。前回の動画では多様性についてお話ししました。そこで今回はなぜ大学入試で多様性が求められるのか少しお話ししたいと思います。まず、なぜ多様性が必要なのでしょうかそれは多様性を持つことによって新しいアイデアや知識が生まれ、その集団全体が発展するからです。また、多様な背景を持つ人々が集まることで、創造性や生産性が高まり、異なる視点やアプローチが生まれることで、問題解決やイノベーションが促進されるからです。だから、学力3要素の一つとして掲げられたのです。まあ、普通に考えてください。同じような経験スキル、考え方の人たちが集まって何かを考えたりしたら、偏ってしまうのは想像できますし、また、似たような人しか集まらない状況では、自分たちの間違いに気づけず、正しい判断ができなくなることくらいわかります。こんなことは勉強しなくても、誰でもなんとなく感じたり思ったりすることですが、社会心理学者のアービング・ジャニスが提唱した、集団占領の概念を知れば、多様性のない集団がどうなってしまうのかわかるでしょう。集団占領とは、その集団で合意形成をすることによって、かえって不合理な結論や行動を引き出してしまう状況のことを表します。また、集団思考とかカタカナ語ではグループシンクなんて呼ばれます。この状況に陥った場合、どのような集団となってしまうのでしょうか。その8つの症例をご紹介します。まず、集団占領に陥った集団は、1、自分たちの集団に対し、過大評価をする。何の根拠もないにもかかわらず、これまでの経験にあぐらをかき、将来のことについて、きちんと分析、熟考することなしに、自分たちは失敗するわけがない。と、過大評価をするようになってしまいます。2、過度な楽観主義。自分たちは正しいと思い込み、道徳や倫理を無視する。自分たちの権力や影響力の大きさに酔いしいれ、自分たちは絶対に正しく、自分たちを批判する者たちは間違っている、と思い込んでしまうと、道徳や倫理を無視するだけでなく、人々を虐げ、抑圧する破壊的な行動を取るようになってしまいます。三、外部の集団の弱点を過大評価し、能力を過小評価する。自分たちの集団が絶対に正しく市場の存在であると勘違いすると、外部集団の提案やそれが提唱する自分たちとは異なる価値観や意見を全く受け入れようとしなくなります。4、外部からの意見や警告を無視する。明らかに間違った方向へと突き進んでしまい、それによって外部から強い批判を向けられるようになったとしても、自らの集団の過ちを認めることは決してなく、それを黙殺しようとします。5、都合の悪い情報を遮断する。自分たちの正しさを盲目的に信じていると、他人からの忠告や自分たちに対する悪い評価など、不都合な情報を無視し始めてしまいます。自分たちにとって都合の良いものの見方しかしていなければ、当然間違いや問題点には気づけません。そのせいで、誤った判断を下しやすくなってしまうのです。6、集団の決定に異論を唱えるメンバーに圧力がかかる。集団占領に陥ってしまうと、適切な批判や異議申し立ての余地が一切排除され、同調圧力によって間接的に異議を封殺するか、あるいは異議を申し立てようとするメンバーに対して、抑圧や排除を行うようになります。7、疑問を持たないように自己抑制を行う。自分たちグループが間違っていることをしていると内心は気づいていたとしても、それを疑問視したり、批判的に検討せずに、逃げてしまうようになってしまいます。8. 全員の意見が一致していると思う。最初から、自分たちグループのメンバーは完全に意見が一致している。という大前提に立ってしまっているため、メンバーの異なる意見に耳を傾けようともせず、多様性も認めません。以上、このような状況に陥った集団では、発展とか進歩、また、新しい研究、新しい創造などできないことはわかるでしょう。革新的な価値を創造する、いわゆるイノベーションなども起こり得ません。日本の国際競争力はどんどん下がる一方です。それで大学は多様性を求められているのです。また、大学だけでなく、企業をはじめ様々な集団でこの多様性の推進が進められています。
実際に多様性を進める企業や集団が社会から高く評価されるようになってきていますでは多様性を進めるにはどのようなことが必要でしょうかここで出てくるのが学力の3要素の中の共同性です共同性とは複数人の集団内で理解や指示を得てお互いに協力して課題に取り組む能力のことを言います自分の価値観を他人に押し付けるのではなく皆が尊重し合い公平な姿勢を取る批判的な意見を言いそれに対してその場の気分や感情で話をするのではなく論理的な思考を行い判断し話を進めるそしてゴールを定めお互い協力し合って課題を進めていくこれが共同性です自分の利益だけを求めるのではなく集団の一人一人の能力を発揮させることが全体としての成功につながるのですまた似た言葉に協調性というのがありますこれは共同性とは違い周りの人とうまく調和するために意見を合わせることを意味していますこれまでの教育では協調性ばかりが強調され人はいつか分かり合えるみんな同じ人間心は一つだこんなことを言いながら経験を共有し何もかも分かち合おうこんな教育がなされてきました違うという異質な存在を排除することばかり優先されたのですしかしこのような環境では自分の都合で相手を縛ることになりまた自分も相手に合わせなければなりませんもともと他者のことを理解するなど到底不可能なのに無理やり理解することを強要されるのですまあ私は納豆が好きですが納豆に砂糖を入れる人の気持ちは理解できませんけどそれでいいのです知ることが大切で無理に自分も砂糖入りの納豆を食べる必要などないのですでまあこれは好みの問題ですがさまざまな問題をさも個人の好みのように扱ってはならないのですお互い尊重し合う姿勢が大切ですもちろん場面によっては協調性も必要となります冠婚葬祭なんていい例です外国人の方は驚かれるようですが日本のお葬式に白いネクタイをしていくと中へ入れてもらえませんこの場合「多様性だ!」とか以前の問題でそんな違いも知って日本の習慣に合わせるようにしましょう理解する必要などありません理解なんてできませんからまず知ることが大切なのです日本という外国に来た留学生にとってまだまだ日本について知らないことがたくさんあると思いますまた日本人がどんな人たちかも知らないことが多いと思います逆に日本の人たちも外国人についてよく知りませんだからお互い近づきがたい存在であると感じてしまうのです友達になろうよお互い知ることから始めましょう。けど、忘れないでください。知るためには、まずは自分と相手は違うと考えましょう。そして、お互いに違いを認め合う姿勢で接しましょう。互いに個性が違うからこそ、それが組み合わさることで面白いことが想像できる。それと同時に、自分自身を発見することにもつながるのです。だからこその多様性で、その資質を日本の大学は外国人留学生に求めているのです。